işləyir, ancaq zamanı gələndə lazımi təqayüdü ala bilmir. Acı da olsa, bunlar hazırda cəmiyyətimizdə müşahidə olunan problemlərdən biridir. Gəlirlər Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan gizlədilir, əziyyətini isə işçinin özü çəkir. Artıq bu vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində gəncədə ciddi tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan işçilərin əmək haqlarını gizlədən 300-ə yaxın müəssisə barədə məlumatlar məhkəmələrə göndərilib. Rəqəmlər cari ilin müvafiq dövrünü əks etdirir. Bu barədə El Televiziyasına qurumun Gəncə Şəhər Şöbəsindən məlumat verilib. Vergilər idarəsi ilə birgə keçirilən yoxlamalardan sonra qanun pozuncusuna yol verən müəssisələr barədə ölçü götürülüb. Vətəndaş işləyir, lakin işlədiyi yerdə onların əmək müqabilələri rəsmiləşdirilmir. Və rəsmiləşdirilməmiş əmək müqabilələrin müqabilində onlara da sosial sorduq xartları sifariş olunmur. Bu istiqamətdə əlbəttə bizim gəlirlər sektoru çox ciddi işlər aparır. Vergilər Nazirinin yeri şöbələri, ərazi idarələrini birlikdə bu tam mədəliyyətlər keçirirlər və Vergilər Nazirinin bazasında olan rəqəmlərlə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna verilmiş hesabat devrində hesabatlar üzləşdirilir və bunlar qarşısında çox ciddi tədbirlər görülüb. İmumilikdə ölkənin ikinci böyük şəhərində 2012-ci ilin müvafiq zaman kəsində təqayidə çıxan şəxslərin sayında elə də azalma müşahidə olunmuyub. Qadınlar arasında təqayidə çıxanların sayında nisbi azalma qeydə alınsa da bu ümumi dinamikaya elə də təsir etməyib. Qadınların pensiyada, yaşı görə qadınlara pensiya təyinatı zamanı azalmalar müşahidə olunmuşdur. Buna baxmayaraq, hal-hazırda bu kişilərin yaşı 63 yaşında dayandığından və qadınların hal-hazırda 58 yaş yarım tam olduqlarından pensiyanın dinamikasında hərəkətsizlik və yaxud da ki, artıq mazalma ciddi müşahidə olunmuş. Rəsmi statistikaya əsasən, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizami və Kəpəz rayon şöbələrində 4 mindən artıq şəxs pensiya qeydiyyatındadır ki, bu vətəndaşlara da təqayitlər müxtəlif kateqoriyalara bölünərək verilir. İlham Məmmədov, Sədan Zeynalov, Şahin Qurbanzadə, LTV Gəncə